আসসালামু বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আমরা সকলেই জানি প্রত্যেক মানুষকে তার মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতে হবে মৃত্যু থেকে কেউ দেহাই পাবে না কিন্তু কিছু ব্যক্তির মৃত্যু আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তারা বেঁচে থাকে আমাদের হৃদয়ে আর তারা আড়াল হয়ে যায় এই পৃথিবী থেকে এই রক্ত মাংসের শরীর ছেড়ে সকলকে মৃত্যুর মুখে ডলে পড়তে হবে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জীবনে শেষ মুহূর্ত চলছে সেখানে একজন লোক এসে সালাম জানিয়ে বলল আমি কি ভিতরে আসতে পারি তখন হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ তাল আনহা বললেন দুঃখিত আমার পিতা খুবই অসুস্থ তখন হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা তখন দরজা বন্ধ করে রাসুলের কাছে গেলেন তখন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন কে সেই লোক হজরত ফাতেমা বললেন এই প্রথম আমি তাকে দেখেছি আমি তাকে চিনি না তখন রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন শোনো ফাতেমা সে হচ্ছে আমাদের এই ছোট্ট জীবনের অবসরকারী তিনি হলেন ফেরেস্তা মালাকুল মদ আর জাহিল আলহ সাল্লাম এই কথা শুনে হজরত ফাতেমা রাজাল্লাহ তাল আনহা তখন বোবার মতো হয়ে গিয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তেই আরেকজন ফেরেস্তা এসে হাজির হলেন জিনার নাম হজরত জিবদাহিল আলহ সাল্লাম যিনি উহি নিয়ে আসতেন নবীজির মৃত্যুর সময় জিবদাহিল আলহ সাল্লাত আসলাম আসলেন নবীজিকে সালাম দিলেন আর বললেন হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকে সালাম দিয়েছেন আর তিনি জানতে চেয়েছেন আপনি কেমন আছেন আল্লাহ কিন্তু সব জানেন তারপরেও আপনি কেমন আছেন সেই কথাটি আপনার মুখ থেকেই তিনি শুনতে চেয়েছেন তখন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন আমি অনেক কষ্টের মধ্যে আছি আমি অসুস্থ অবস্থায় আছি তখন জিবদাইল আলহ সাল্লাত আসাল্লাম বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আজ আমি একা আসেনি আমার সাথে একজন ফেরেস্তা এসেছে যে ফেরেস্তা কোনোদিন কারো কাছে অনুমতি চায় না আর কোনোদিন কেয়ামত পর্যন্ত অনুমতিও চাইবে না শুধু আপনার অনুমতি চায় আপনার কাছে আসার জন্য সেই ফেরেস্তার নাম মালাকুল মদ তখন মালাকুল মদ রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের জান মোবারক কাছে এসে নবীজিকে সালাম দিলেন বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি আদম আলহ সাল্লাত সাল্লাম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যত মানুষের জান কবজ করেছি আর কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের জান কবজ করব আমি কোনোদিন কারো কাছে অনুমতি চাইব না আর অনুমতি চাওয়াও আমার কাছে লাগবে না কিন্তু আজকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন আমি যেন আজকে আপনার কাছে অনুমতি চাই তখন নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন মালাকুল মৌদ আমি যদি অনুমতি না দেই তখন মালাকুল মৌদ বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন তুমি যদি অনুমতি না পাও তখন ফিরে এসো তখন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন হে জিব্রাহিল আমি যখন চলে যাব তারপর আমার গোনাগার উম্মতের কি হবে আমার উম্মতের নাজাতের কি হবে জিব্রাহিল আলহ সাল্লাত সাল্লাম বললেন হে রাসুল আপনি চিন্তা করবেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন ওয়াদা করেছেন আপনার উম্মতের জন্য তখন মৃত্যুর ফেরেস্তা ধীরে ধীরে নবীজির কাছে আসলেন যান কবজ করার জন্য মালাকুল মদ আজাহিল আলহ সাল্লাম নবীজির কাছে এসে ধীরে ধীরে রাসুলের যান কবজ করলেন তখন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জিবদাহিলকে রাসুল বললেন ও জিবদাহিল এটা কেমন বেদনাদায়ক যান কবজ করা পাশে থাকা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা চোখ বন্ধ করে ফেললেন তখন আলী রাদিয়াল্লাহ তাল আনহ তার দিকে উপুল করে বসলেন জিবদাহিল তখন তার মুখটা উল্টো দিকে ফিরিয়ে নিলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন হে জিবদাহিল তুমি মুখটা উল্টো দিকে গুড়ালে কেন আমার কথাই কি তুমি বিরক্ত জিবদাহিল আলহ সাল্লাম বললেন হে রাসুল আল্লাহ সাকরাকুল মৌতের অবস্থায় আমি আপনাকে কিভাবে দেখে সহ্য করতে পারি যান কবজে ভয়াবহ ব্যথায় রাসুল ছোট্ট একটা গঙ্গানি দিলেন রাসুল্লাহ বললেন হে আল্লাহ সাকরাতুল মহত যতই ভয়াবহ হোক কোনো সমস্যা নেই আমাকে যত ব্যথা দাও আমি গ্রহণ করব কিন্তু 
আমার উম্মতকে তুমি ব্যথা দিও না নবীজির শরীরটা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আসলো তখন আস্তে আস্তে ওনার পা মুখ কিছুই লোছিল না আসলের চোখের পানির সাথে তার ঠোঁট ঘম্বিত ছিল কিছু বলবেন মনে হয় তখন হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ আনহু তার কানটা রাসুলের মুখের কাছে নিয়ে গেলেন রাসুল সাল্লাহ আলহসাল্লাম বললেন নামাজ 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 তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং তোমাদের মাঝে থাকা দুর্বলদের যত্ন নিও রাসুলের গড়ের বাহিরে চলছে কান্নার আওয়াজ সাহাবিরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছিল হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ আনহু আবারও নিজের কানটা রাসুলের মুখের কাছে দলল রাসুল চোখ বেজা অবস্থায় বলতে লাগলেন ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি